Привет всем, меня зовут Рауль, и сегодня, как я обещал своим подписчикам, а также хейтерам, мы проведем масштабный сравнительный тест-драйв, наверное, самых популярных кроссоверов на планете Земля. О внешности каждого из этих кроссоверов мы уже много раз говорили, поэтому я буду краток. Toyota RAV4, по моему глубокому убеждению, стала гораздо более брутальной и более мужественной. Что касается Subaru Forester, он, ну, он Subaru. Дальше Mazda CX-5. Это традиционно горнюня. Что касается Honda CRV, наверное, это самое симпатичное поколение из всего, что мы видели когда-либо. Ну и традиционно про Тигуан я могу сказать, что там по-прежнему работают очень качественные и надежные немецкие чертежники. Топливный партнер программы – столичная сеть АЗС «Кло». Забегая наперед, в связи с тем, что пока на украинский рынок поставляется либо полноприводный двухлитровый RAV4, либо переднеприводный гибрид с мотором 2.5, на тест полного привода мы берем двухлитровую версию, на тест по динамике и расходу топлива оба авто для всей полноты картины. С учетом Халивара, который разгорелся после теста RAV4, так будет правильно. Тем более, что и Тигуан у нас непростой. 2 литра турбо – это вам не шутка. Один из зрителей программы «Две лошадиных силы» уже побывал на презентации Toyota RAV4 и написал комментарий, что он очень разочарован культурой сборки Toyota RAV4, что везде торчат саморезы. А что касается багажника, пластика в багажнике и внутренней крышки багажника, то они не выдерживают никакой критики. И в конце он добавил, что как вообще можно пересаживаться с немецкого автомобиля на японский, это же нонсенс. Честно говоря, в Испании было не так много времени для того, чтобы обращать внимание на качество пластика в багажнике, а также на качество крышки багажника, особенно с внутренней части. Ладно, я вам вообще признаю, что я никогда не смотрю на внутреннюю часть крышки багажника при выборе автомобиля. И если вы меня спросите, вот как выглядит внутренняя крышка багажника моего автомобиля, на котором я уже езжу, Наверное, 12 лет я вам не отвечу. Тем не менее, жалоба поступила. Давайте посмотрим на внутреннюю часть крышки багажника. Здесь нет саморезов, это болты. Здесь есть что почитать в Toyota. И действительно, здесь нет пластиковой накладки, зато есть кнопка закрытия крышки багажника. Также вы можете найти две удобные ручки. Это наверняка поможет детям до 3-4 лет заниматься физкультурой в этом автомобиле. Шутка. Теперь смотрим на ужасающий пластик внутри багажника Toyota RAV4. Ну, мне он не выглядит ужасным, но, возможно, у конкурентов здесь карельская береза и соболя. Слава богу, конкуренты здесь, поэтому мы вместе с вами все можем рассмотреть и обсудить. Пойдемте дальше. Пойдемте посмотрим на Subaru Forester. У Subaru Forester просто гигантский багажный проем. Я сразу анонсирую вам наш следующий тест. Мы померили ширину багажного отделения и также диагональ. И мы теперь точно знаем, кто имеет самый большой проем, а кто самый маленький. Итак, наш топ-5, вернее топ-4 проемов багажного отделения. Кто же занял последнее место? Честно говоря, я бы никогда не угадал. Скажу больше. Honda CRV была моим фаворитом. Тем не менее, в самом широком месте проем багажника у CRV составляет 109 сантиметров, а по диагонали это 121. А вот третье место достаточно предсказуемо. 111 сантиметров по ширине и 126 по диагонали. Конечно же, у Mazda CX-5. Второе место между собой разделили Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Их размеры идентичны. 114 сантиметров по ширине и 127 по диагонали. Первое же место с крупным отрывом занял Forester. У него гигантский багажный проем 
ширина 129 сантиметров, диагональ 135. Что касается самих размеров багажников, по информации сайтов компаний, самый маленький багажник у Форестера – это 505 литров. На украинском сайте Subaru вы эту информацию не найдете. Странно, почему? Третье место у Honda CRV – 561 литр. Второе место в этот раз поделили Mazda CX-5 и Toyota RAV4. У них по 580 литров. Первое же место занял Tiguan. У него указан гигантский размер 615 литров. К сожалению, мы пока не разработали толковой методологии, как быстро и грамотно мерить объем багажника. Есть идеи? Пишите в комментариях. Итак, смотрим на крышку багажника Subaru Forester. Здесь все зашито пластиком. Это не карельская береза, это не сусальное золото и не карбон. Это точно такой же пластик, который используется вот здесь и который используется как карты на колесные арки внутри. Все, в принципе, такого же качества, что и в Toyota RAV4. Единственное, что здесь есть кнопочки, они механические. Вы их нажимаете и складываете заднее сиденье. Пойдемте дальше. Итак, Mazda CX-5. Нет, вернемся назад. Если вы посмотрите на Subaru Forester, здесь есть тоже ручка, которая поможет нам механически закрыть крышку багажника и, конечно, кнопка закрытия багажника. А вот теперь мы идем к Mazda CX-5. К стыду Toyota надо сказать, что у Mazda CX-5 тоже есть пластиковая накладка, есть удобная ручка, есть закрытие багажника, но если осмотрим сам багажник, то здесь пластика практически нет, а тот, который есть, он соответствует, в общем-то, качеству и уровню Toyota. Другое дело, что весь багажник Mazda CX-5 зашит тканью. Теперь давайте посмотрим, что же нам предлагает Honda CRV. Здесь та же самая история. Пластик, ручка, закрытие багажника. Что касается качества пластика внутри, удивительное дело. Опять никакого палисандра. Опять точно такой же пластик, как и в Тойоте. Возможно, это связано с тем, что перед нами, ну знаете, как правильно сказал наш комментатор, невозможно понять, как можно пересесть с немецкого автомобиля на японский. Но при этом вон стоит Mazda CX-5, у нее полностью оббитый тканью багажник. Это же тоже японская машина. Ну да, у нее багажник лучше, чем у RAV4. А теперь давайте пойдем и посмотрим на настоящий немецкий образец, с которого никто не хочет пересаживаться. И вот он, Volkswagen Tiguan. Да, действительно, здесь классный пластик, такой же, как в Toyota RAV4, не класснее, честно говоря. Здесь кнопки закрытия багажника и если мы посмотрим на сам багажник то да действительно здесь багажник тоже оббит тканью но при этом по моему глубокому убеждению качество ткани багажника у Mazda CX-5 гораздо круче чем у Volkswagen Tiguan а теперь если вы посмотрите на сам пластик ой 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 он точно такой же как и в Toyota RAV4. Но здесь действительно вы не наблюдаете саморезов. Кстати, вы также здесь не наблюдаете ручек. Можно ли эту ручку обнаружить? Если вот так вы будете делать, то однажды вы поймете, что она есть. Но это не самое удобное решение для того, чтобы закрывать багажник. Все, что спасает Тигуан, это то, что у нас здесь есть кнопки закрытия. Давайте поговорим о культуре сборки, а лучше о качестве материалов. Как мы это сделаем? Мы сравним карты дверей у каждого из представленных автомобилей и обсудим эти материалы. Вот карта дверей Volkswagen Tiguan. В нижней части используется такой же пластик, как в багажнике Toyota RAV4 и в багажнике этого же Tiguan. Единственная кожаная деталь – это вот эта накладочка на подлокотник. Сверху ну, такой же пластик, чуть более мягкий. Также у нас пластиковая вставка. Все. Да, вот эта вот колоночка Dinaudio дорогого стоит, но это опция, за которую нужно доплачивать. А теперь давайте пойдем посмотрим на бездуховную, бестолковую Toyota RAV4, конечно же, в максимальной комплектации, которая, еще раз оговорюсь, не дотягивает по стоимости до вот этого вот Tiguan. Хотя я верю, вы тоже можете сюда заказать кожу на вот эти вот карты дверей. Другое дело, сколько это будет стоить. 
А вот и безобразно собранная карта дверей Toyota RAV4. Смотрим на верхнюю часть. Это кожа. Да, это знаменитая кирза от Toyota, но здесь на карте она выглядит гораздо более элегантно, чем, например, на сиденьях. На сиденьях она, наконец, исчезает. Теперь давайте посмотрим на нитку. Она здесь есть. И вот такая вот красивая прошивочка. Теперь давайте посмотрим на вот эту вот вставку. Господи, это же не пластик. Я вот нажимаю, это тоже кожа. Теперь важная история. Когда вы сюда положите свою лапку, ну, кое у кого это руки, то вы поймете, что ручка эта прорезинена. Знаете, есть такие инструменты, Bosch, Black Decker, Makita, Makita, японская компания, они делают качественные инструменты, вот эта ручка такая же качественная. Ну, конечно же, нижняя часть это пластик, при том, похоже, пластик был взят из Volkswagen Tiguan. Как же выглядят карты дверей у остальных конкурентов? Вот, пожалуйста, выбрать есть из чего. И также помните, что для Тигуана наверняка можно опционально дозаказать более интересный салон с картами дверей. В этот раз у нас было время, и мы потратили его на то, чтобы разобраться, насколько удобно посадка на второй ряд сидений. Для этого нам нужно понять, под каким углом открывается дверь. И тут наши кроссоверы поделились на два лагеря. Условно, первый лагерь – это Toyota RAV4, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan. В этих кроссоверах двери не открываются так широко, как хотелось бы, что, на первый взгляд, не является катастрофой. С нашими парковками в пору сдвижные двери делать или вариант ламба. Тем не менее, когда дверь открывается широко, это очень и очень удобно. И здесь Honda CRV и Subaru Forester выглядят убедительно. Помните о том, что в Toyota RAV4 появился тоннель и запомните, что здесь можно регулировать спинки задних сидений. А теперь мы пойдем к победителю. И вот он наш абсолютный чемпион среди американских домохозяек и украинских блогеров продажных. Вот, среди меня, короче. Открываем. И мы видим, что дверь открывается под 90 градусов. Сюда можно не заходить, сюда можно с разгону врываться, и у вас это получится. Мало того, помните о том, что здесь у нас регулируются спинки сидений. Тоннель у нас не глубокий, я бы сказал, что его практически нет. На задних сиденьях Honda CRV очень удобно. Что этому всему может противопоставить великий немецкий автопром? Ну, надо признать, что у Тигуана мощный аргумент – это то, что вы можете отодвинуть, либо придвинуть задний ряд сидений. Почему это не делают японцы? Вот для меня это загадка. Ведь это очень удобно, и многим потребителям это нужно. А сейчас самое время проверить мощность наших автомобилей – у нашего партнера чип тюнинг компании upstage у honda crv бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра и коробка cvt паспортная мощность 193 лошадиные силы крутящий момент 243 ньютона по итогу на маховике 176 лошадиных сил и 275 крутящего момента по лошадям меньше на 17 по крутящему больше на 32 Какая же мощность колес? А здесь у нас 109 лошадиных сил и 226 крутящего момента. И вот она первая неожиданность. Наша любимая Honda CRV с 1.5 турбомотором показала 109 лошадиных сил на колесах. При том, что на маховике было 176. Гигантские потери. Почему? Во всем этом, конечно же, я виню коробку CVT, вариатор. Именно поэтому я его ненавижу. Toyota RAV4 с бензиновым двухлитровым мотором тоже не очень радует. Вместо заявленных 173 лошадиных сил на маховике пока мы видим 147. Трудно даже представить, что же будет на колесах. Единственное, что нас может спасти, это продвинутая коробка CVT. Но коробка нас не спасает. С колес 
99 лошадиных сил и 147 крутящего момента. Мне очень не хочется возвращать деньги, которые Toyota проплатила за тест в Испании, поэтому прямо сейчас мы взяли еще одну версию Toyota RAV4, это гибрид, за который я топил, я действительно считаю, что гибридная полноприводная Toyota RAV4 это та самая версия, на которую стоит обратить внимание. К сожалению, в Украину полный привод с гибридом приедет только летом. Сейчас у нас переднеприводная версия, но я очень сильно надеюсь, что она нас точно порадует. У нас тут небольшая проблемка, петролхедский скандальчик. Дело в том, что машина гибридная, у нас нет тахометра, и мы не можем синхронизировать обороты автомобиля со стендом. Вот такая незадача, но я надеюсь, что мы все запустим. На камеру говоришь? Да, да, да можешь рассказывать. Да. А, ну, в общем, проблемка небольшая у нас. А, так как да это, ладно, небольшая. Так как это гибрид, а, мы не можем синхронизировать обороты между стендом и автомобилем для того, чтобы график был четко прорисован и мы видели определенную мощность на определенных оборотах. Нельзя это посмотреть не через ОБД, диагностику, ну и, соответственно, приборки тоже его нету. Поэтому, к сожалению, у нас не получится, Рауль, это все сделать. А может быть и к счастью. Ладно, давайте займемся Маздой. У нее мотор 2,5 литра, мощность 194 и крутящий 258 по паспорту. Диностенд показывает с маховика 214 лошадиных сил и 210 крутящего момента. Что касается колес, 103 лошадки на 132 ньютона. Похоже, я зря обвиняю коробки CVT, потому что вот Mazda CX-5, у нее гидротрансформаторная коробка, и она тоже на пути от маховика к колесам потеряла что-то около 115 лошадиных сил. Сегодня у нас вообще какой-то падеж скота. Единственная надежда на Volkswagen Tiguan, у которого коробка DSG, 2 литра турбо, и все должно выглядеть Просто фантастически. Я уже боюсь зарекаться. Теперь давайте посмотрим, как дела у Форестера с оппозитным мотором 2,5 литра, мощностью 184 лошадиные силы и крутящим моментом 239 ньютонов. У него фирменный вариатор линии Atronic. С маховика все бодро. 186 коней и 241 ньютон. С колес все та же история, что у остальных. 99 лошадиных сил и 171 ньютон. И, наконец, изюминка на торте по имени Тигуан. 2 литра турбо, 7 ступеней ДСГ, заявленная мощность 220 лошадиных сил и 350 крутящего момента. С маховика получилось 230 и 356 ньютонов крутящего. С колес 176 и 291 соответственно. Подозреваю, что к тому моменту, как Mazda CX-5 от маховика до колеса обвалилась на 115 лошадиных сил, многие подумали, что со стендом что-то не так или мы что-то неправильно меряем. Но вот на ролике заехал Volkswagen Tiguan и внезапно стенд выздоровел. Минимальные потери при переходе с маховика на колеса, а что касается Маховика так вообще исключительно хорошие показатели. В общем, моя догадка о том, что DSG теряет меньше всего мощности, получает свое подтверждение. Что касается CVT и гидротрансформатора, понятное дело, они точно не лучше, чем DSG, но не будем забывать, что сегодня мы также тестируем полноприводные автомобили и потери происходят не только в коробке. По чиповке двигателей данных кроссоверов. Мы очень плотно, я подозреваю, сможем поработать в будущем с CRV. Там 1.5 турбированный двигатель и э, очень хороший потенциал. Что касается Tiguan, это 2 литра турбобензин, 220 лошадиных сил в стоке, э, бесальтернативный двигатель на рынке Украины. Э, мы с ним хорошо можем поработать, имеем опыт э, по Passat B8. Э, на выходе получаем 260 лошадиных сил и 400 крутящего. Это очень хорошая прибавка для данного автомобиля. И не забываем, если вы звоните нам и называете промокод «Две лошадиные силы», получаете скидку 20% на все наши услуги.
Разгон до 100 км в час для киевского февраля – это всегда больная тема. В это время то снег, то дождь, то слякоть, то все одновременно. Но сегодня хороший день. Дорога практически сухая, но главное – все авто в равных условиях, кроме, возможно, переднеприводной Тойоты. Что еще важнее, сейчас мы поймем, повлияют ли откровенно безрадостные результаты стендовых испытаний на динамику разгона кроссоверов. Но прежде чем мы начнем разговор о динамических характеристиках, давайте вернемся к тесту новой Toyota RAV4, где я сказал, что гибридный RAV с легкостью раздерет Tiguan. В тесте я также сказал, что это уже делала Mazda CX-5. К сожалению, оказалось, что многие зрители не видели этот тест, хотя там уже практически полмиллиона просмотров. А также наши зрители не вполне понимают, откуда вообще взялись гибриды и зачем они нужны. Поэтому небольшой ликбез. Уже в конце 90-х и начале 2000-х Toyota поняла, что дизелям капут, гаплык, вахмурки. Не смогут эти моторы быть динамичными, экономичными и экологичными одновременно. Гибрид стал ответом дизелю. На это Volkswagen ответил, что японцы просто не умеют делать нормальные дизельные моторы. В 2015-м грянул дизельгейт. Выяснилось, что немцы тоже не умеют. И более 11 миллионов дизельных автомобилей от Volkswagen по всему миру были оснащены программным обеспечением, которое во время проведения тестов в десятки раз занижало количество оксидов азота, выбрасываемых в воздух. Украинский рынок от дизельгейта только выиграл, кстати. К нам приехали Volkswagen и Audi по бросовым ценам. В 2019-м Toyota привезла на тест гибридный RAV4, который заменил их действительно абсолютно бездарный дизель. Именно поэтому я сказал, что гибридная Toyota легко раздерет Tiguan 2.0 турбодизель. Почему я был уверен? На нашем тесте в Испании полноприводный гибрид от 0 до сотни набрал за 8,2 секунды, без каких-либо провалов на старте. А теперь давайте посмотрим фрагмент из противостояния дизельной Мазды против дизельного Тигуана 2.0 TDI. После этого фрагмента еще раз напомню, гибридная полноприводная Toyota RAV4 в Испании разогналась до сотни за 8,2 секунды. Лучшее время дизельного Тигуана 9,8 при гигантском провале на старте. Итак, снова топ-5, вернее топ-6. В этом тесте на динамику мы берем данные сразу двух Toyota RAV4, чтобы никто не кричал, что теперь проплутила Mazda, у которой есть двухлитровый мотор, а мы против Toyota выставили 2,5. Кстати, на Хонде сказали, что им по барабану. Они считают, что бензинового 1.5 Turbo будет достаточно, чтобы разорвать все, кроме Тигуана. Ок, давайте смотреть наши топ-6. Начнем с шестого места. Его ожидаемо занимает двухлитровая Toyota RAV4. Заявленный разгон до сотни с коробкой Direct Shift CVT 11 секунд. К моему удивлению, даже с провальными цифрами на стенде, Toyota выжимает из себя невероятные 11,1 секунды. Тем не менее, для конкурентов этого недостаточно. Пятое место занимает Honda CRV. При заявленных паспортных данных 9,5-10 секунд, турбомотор от стеклоподъемника разогнал CRV до сотни за 9,3 секунды. Четвертое место обоснованно занял Forester. По паспорту автомобиль должен разгоняться до сотни за 9,5. По факту быстрее 9,2. Третье место занимает Mazda CX-5. Ее лучшее время на сегодня 9 секунд ровно. Хотя по паспорту обещано всего 9,2. Второе место занимает переднеприводный гибрид от Toyota. Заявленный разгон 8,4. Реальный 8,9. Первое место ожидаемо занял Tiguan. Разгон по паспорту 6,3 секунды. Здесь у меня две новости для фанов Volkswagen. В Украине это теперь единственный доступный силовой агрегат для Тигуана. В этой комплектации есть Launch Control. Он работает и даже разгоняет Тигуан за 7 секунд до сотни. И это, наверное, самый быстрый кроссовер в своем классе. Открытым остается лишь один вопрос. 
сможет ли он побороться в гонке на 402 метра против гибридного полноприводного RAV4, у которого, в отличие от Тигуана, нет провала на старте. И, скорее всего, тоже есть лонч-контроль. Что ж, летом посмотрим. А пока Тигуан – реальный монстр. Должен признаться, что я немножко устал уже читать комментарии на тему, что коробка DSG настолько надежная, что может проехать 300 тысяч километров без замены масла и водителя. И тут же получить в ответ, что коробка DSG настолько ненадежная, что она ломается уже при выезде из автосалона. При этом докопаться, где правда и где вымысел уже просто невозможно да наверное и не нужно потому что у программы две лошадиные силы появился партнер это компания nano Protec, и она производит вот такой вот революционный продукт называется он mgir вы просто его заливаете в свою коробку и независимо от того она мокрая сухая или чуть-чуть влажная компания обещает что коробка проработает долго счастливо и умрете вы с ней в один день верю ли я в этот продукт вы знаете он для меня такой же новый как и для вас именно поэтому в один из своих автомобилей в ближайшее время я буду заливать всю эту продукцию для того чтобы личным примером на личном автомобиле проверить все что мы вам рекомендуем думаю что это честно Ну что, вывешивание – это любимая история для любого кроссовера. Никогда не знаешь, какой катастрофой это может обернуться и какими репутационными потерями. Но в связи с тем, что мы верим во всех, будем пробовать открывать. Открылась крышка багажника. Нормально. Нажимаем кнопочку. И надеемся, что эта самая крышка багажника сейчас фары не поломает. У нас было такое в нашей творческой карьере. Все гуд. Теперь смотрим, как открываются двери. Задняя дверь без проблем. Передняя дверь без проблем. Если вы обратите внимание, автомобиль мы полностью вывесили. С Toyota и RAV4 в этом плане все хорошо. По мнению любителей Tiguan, этот автомобиль создан из супер прочных материалов поэтому никаких проблем быть не может окей мы открыли багажник мы же его и закроем никаких перекосов смотрим на двери Да, действительно, Тигуан это настоящая нескручиваемая фирма. Я уже не помню, проверяли ли мы на скручивание Mazda CX-5, но лишний раз не будет. Начинаем с багажника. Он открылся, и это уже хорошо. Закрылось. Если бы про Мазду писал Григорий Сковорода, то он бы, мабуть, написал наступным чином. Свет крутив ее, але так и не скрутив. Должен признаться, я не знаю, что думают американские домохозяйки по поводу того, насколько прочен кузов кроссовера под названием Honda CRV. Так, давайте выяснять, по крайней мере, как это все работает в наших условиях. Чуть-чуть дрогнула крышка. Попробую-ка я ее закрыть вручную, для того, чтобы не произошло горе. Итак, закрываем, закрываем, закрываем. Да нет, вроде проблем никаких быть не может. Понятное дело, что зазоры у нас поменялись. Ладно, нажимаем кнопку закрытия и молимся за Honda CRV. Не называйте ее CRV. Ага, вот так вот. 
Добровольно она закрываться не хочет, потому что датчики чувствуют, что есть какой-то определенный перекос. А вот я не чувствую. Давайте поборемся за светлое имя Хонды. Я же говорил, что закроется. Так, еще раз. Нажимаем кнопку. Да, в самом крайнем углу есть определенный перекос, который не нравится электронике автомобиля. Но крепкие руки хозяина Honda CRV всегда могут исправить этот баг. Ладно, врать не будем. Чуть-чуть перекосило кузов Honda CRV, и поэтому багажник у нас на электроприводе закрыться не может. Что касается захлопнуть, захлопывается без проблем. Фары, вернее задние фонари, мы не растрощили. Окей, теперь давайте посмотрим, что нам продемонстрирует Форестер, который позиционируется как настоящий внедорожник, автомобиль, который имеет самую продвинутую систему полного привода, как автомобиль, который позиционирует себя как настоящий вездеход. Ну, практически Toyota Land Cruiser 200 только среди кроссоверов. Окей. Да, крышка багажника открылась без каких-либо проблем. Посмотрим, как она закроется. Закрылась гениально. Двери. Действительно, скрутить Subaru Forester вам будет не так уже просто. А теперь давайте взглянем на экономичность. Здесь шестое место занимает Volkswagen Tiguan. При заявленном расходе в 6,8 немец честно демонстрирует 6,8 литров на 100 км пути на трассе при скорости 90 км в час на круиз-контроле. Таковы условия для всех участников, чтобы убрать человеческий фактор. Пятое место за Mazda CX-5. Ее расход 6,7, хотя обещано 6,4. Впрочем, расхождение незначительно. Четвертое место застолбила полноприводная двухлитровая RAV4. Ее расход 5,9 литра при обещанных 5,4. Здесь тоже расхождение небольшое в рамках приличий. Третье место досталось Форестеру, который, несмотря на размеры и литраж, сумел ужаться до результата в 5,7 литра. Второе место в невероятной борьбе получает гибридная Toyota с расходом 5,4 литра при обещанных 4,7. А первое мы присуждаем Honda CRV, которая хоть и показала такой же результат, как и Toyota, но по паспорту скромничала и обещала 6,2 литра, чем приятно удивило всех. Хотя не будем забывать, что в пробках и тянучках гибрид, скорее всего, будет выглядеть экономичнее всех. Тем не менее, Honda чемпион. Все кроссоверы на нашем тесте имеют системы полного привода. При этом бытует мнение, что у CX-5, RAV4 и CRV эти системы помогут вам, ну, возможно, не застрять в рыхлом снегу. А вот Tiguan и Forester имеют очень продвинутый полный привод. Наши тесты, по большому счету, подтверждают эту теорию. Прошлый RAV4 не всегда мог съехать с диагонально установленных подиумов. У CRV мгновенно перегревался полный привод, а у CX-5 все получалось или нет по настроению. Но времена меняются, и как известно нашим зрителям, наши тестовые стенды тоже. И первой на них заезжает Honda CRV. Так и подмывает сказать, она же Honda CRV. Надо признать, что вплоть до трех подиумов автомобиль выглядит убедительно. Что касается трех, то здесь Honda не справилась ни на переднем, ни на заднем колесе. Не хватает ей момента, который можно было бы максимально перебросить на одно из колес. 
а электронные алгоритмы работы системы курсовой устойчивости и АБС сами не справляются. Тигуан своим полным приводом на наших тестах реально блистал. Халдек животворящий тому свидетель. Но с тех пор мы проапгрейдили подиумы и теперь колесам реально не за что зацепиться. Не за что настолько, что Тигуан сенсационно финиширует гораздо раньше, чем мы того ожидали. Оказалось, что когда лишь одно заднее колесо имеет хорошее сцепление с дорожным покрытием, а все остальные колеса стоят на роликах, Тигуану чего-то не хватает. Да, да, да. Мне вместе с вами точно так же грустно, что Volkswagen Tiguan не может съехать с трех роликов. На самом деле это все выглядит очень удивительно, особенно если учесть, что на наших предыдущих тестах Tiguan с этими стендами справлялся. С другой стороны, у нас сейчас ролики про проапгрейджены, с них съезжать гораздо сложнее. Впрочем, самая главная катастрофа меня будет ждать в тот момент, когда новая полноприводная RAV4, не дай бог, с этих самых роликов съедет. Тогда окончательно станет понятно, что мне не просто проплутили, меня компания Toyota купила с потрохами. Впрочем, ради правды, я готов на любые лишения и на любые ярлыки. Поехали дальше. Новый RAV4 на ранних этапах тоже не победим. И если ранее с диагональю были проблемы, то сейчас Toyota эти подиумы просто не замечает. И даже с трех роликов, когда лишь одно переднее колесо имеет хорошее сцепление с асфальтом, RAV4 съезжает без сверхусилий. А вот с задним колесом у нас беда. Слава Богу! Мое честное имя спасено ценой честного имени полного привода Toyota RAV4, которая свое победоносное шествие по нашим подиумам заканчивает приблизительно там же, где и Тигуан. Хотя все должно быть наоборот, ведь модернизированная система полного привода новой Toyota теперь распределяет усилия не только по осям, но и между задними колесами. Но, как показывает тест, недостаточно. Ладно, давайте займемся Маздой с ее изменчивым настроением и холеричным характером. До трех подиумов у нее все ровно. На трех подиумах с хорошим сцеплением для переднего колеса, к нашему удивлению, у CX-5 все тоже хорошо. Но уже приходится будить электронику тормозом и всячески намекать, что пора перебрасывать крутящий момент именно туда, где это очень нужно. Но главный сюрприз – после волшебных пенделей, тормоз, газ, ESP, отокл в клы, Mazda сенсационно вытаскивает себя задним колесом с роликов. Ничего вы не угадали, на самом деле проплутила то Mazda красавица. Самое интересное, что даже Форестер, который в прошлый раз себя показал очень хорошо, на трех стендах внезапно закапризничал и тут пришлось долго переключать режимы езды и играть тормозом и газом. Тем не менее, со всеми упражнениями боевой форь справился. После положительных отзывов наших подписчиков мы продолжаем тестировать ближний свет. На что 5 мы начнем с конца. Нижнюю строчку рейтинга возглавил Subaru Forester. Границу видимости мы определяем на глаз, а затем используем рулетку. 
По нашему мнению, эффективность ближнего света Форестера заканчивается на отметке в 32 метра. Это не провал, но от светодиодных поворотных фар с функцией автокоррекции в зависимости от положения кузова мы хотели бы получить чуть больше, чем есть. И дело не в дальности света, а в уровне освещенности. Да, по совету наших подписчиков Дагласа Эдмундса и Антона Черепанова мы приобрели люксметр – прибор, который измеряет уровень освещенности в люксах. Один люкс – это уровень освещенности поверхности площадью 1 метр, на которую падает, распределяясь равномерно световой поток. В яркий солнечный день освещенность обычно составляет от 32 до 130 тысяч люксов, а при полнолунии в ясном небе всего 0,27. Что же показал люксметр, измеряя световой поток от фар Форестера? У нас есть ответ. В темную безлунную ночь не более чем 8 люкс. Как покажет наш сравнительный тест, это не очень много. Четвертое место в рейтинге занял Тигуан. Его ближний свет эффективен на расстоянии в 40 метров. При этом уровень освещенности равен 13 люкс. На третье место самым парадоксальным образом взгромоздилась Honda CRV. Ее ближний свет лупит на 50 метров, при этом уровень освещенности всего 12 люкс. Почему всего и почему парадоксально? Это на один люкс меньше, чем у Тигуана и при этом на 10 метров дальше. Визуально очевидно, что у CRV свет более рассеянный и светит он выше, а у Тигуана он плотный и сфокусированный. Второе место абсолютно заслуженно занимает Toyota RAV4. Ее ближний свет эффективен на расстоянии в 55 метров. Что касается уровня освещенности, практически 21 люкс. А это мощный аргумент. Но истинным чемпионом становится Mazda CX-5. Ее ближний не светит, он проливает свет на все темные уголки нашей вселенной на расстоянии 62 метров. В люксах Mazda тоже чемпион 21,3. Что касается воплей от некоторых комментаторов, ближний свет Mazda четко ограничен по высоте луча, что автоматически отсекает всяческие домыслы на тему ослепления встречных авто. Слепит дальний, который реально светит выше. Предвосхищая вопрос, какой же будет выбор редакции из этих пяти или из пяти с половиной кроссоверов, я отвечу следующим образом. Я бы с удовольствием выбрал свет и дизайн Mazda CX-5. К этому всему бы добавил мотор, управляемость и магнитолку от Tiguan. Не забыл бы про систему полного привода от Forester. Также вспомнил про энергоемкую классную подвеску Toyota RAV4 с ее крутилочками. Ну и, конечно же, конечно же, никак не обошелся бы от того уровня комфорта и продуманной эргономики, которая есть у Honda CRV. Да, я понимаю, что ответ по Макиавелли, но вы должны понимать, мне вообще никакие кроссоверы не близки. Если бы я мог выбирать, то у Toyota я бы выбрал старую Toyota Supra, у Honda NSX, у Volkswagen я бы выбрал раллийную B-групповую Audi, а что касается Mazda, то, конечно же, это RX.